हेलो गाइस गुड इवनिंग सो गाइस जी हम इन का कंप्लीट टेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसेंटली रिपोर्ट बाय द आर बी आई ऑब्जर्व दैट एन पी ए फोर अनरेटेड ड्रोन हैज इंक्रीज टू ट्वेंटी फोर परसेंट फ्रॉम अबाउट सिक्स परसेंट इन दिस कॉन्स टेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो गाइज इसमें मेनली ये पूछा कि अनरेटेड लोन्स एक्चुअली होते क्या हैं अनरेटेड लोन्स आर लोन्स दैट आर नॉट रेटेड बाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो गाइज ये बात बिल्कुल सही है देखो अनरेटेड लोन्स वो होते हैं जो सिर्फ बैंक के द्वारा इंटरनली सुपरवाइज किए जाते हैं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उन्हें क्या करती हैं रेट नहीं करती तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अनरेटेड बोरोवर्स अकाउंट फॉर मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लार्ज बोर तो ये बात बिल्कुल सही है जो अनरेटेड बोरोवर्स हैं वो नियर अबाउट सिक्सटी परसेंट है लेकिन अगर हम एज अ लोन देखें कि लोन का अमाउंट कितना तो वो फोर्टी परसेंट है अनरेटेड लोन ठीक है बैंक रिपोर्ट टू द डाटा ऑफ द लार्ज बोरवर्स विद द सेंटर डिपोजिटरी ऑफ द इनफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट विच इज कॉन्सिड बाई आर बी तो ये बात भी बिल्कुल सही है बैंक क्या करते हैं जो भी डाटा होता है वो किसको करते हैं इनको रिपोर्ट करते हैं ठीक है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया सो गाइज इससे रिगार्डिंग हमने सोशल इशूज़ में हमने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ा था अ नॉन रेजिडेंट इंडिया इंडियन कैन नॉट अडोप्ट चाइल्ड तो गाइज ये बात गलत है जो फॉरनर जो फॉरनर रेजिडेंट है वो भी चाइल्ड को अडोप्ट कर सकता है जिसलिए फर्स्ट स्टेट में गलत होगी सिंगल फीमेल कैन अडोप्ट चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर ये बात बिल्कुल सही है जबकि जो सिंगल मेल है वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड मेल चाइल्ड ही अडोप्ट कर सकता है गर्ल चाइल्ड को अडोप्ट नहीं कर सकता तो ये बात बिल्कुल सही है तो ओनली जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंदर द डेफिनेशन ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर देखो कहीं विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जो मतलब कि अपने जो रीपेमेंट है लोन का जो रीपेमेंट है वो कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है ठीक है द यूनिट हज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स रिपेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिकेशन टू द लैंडर इवन वैन इट इज द कपेसिटी टू ओनर द सेट अपलिकेशन मतलब उसके पास कपैसिटी थी लेकिन उसने फिर भी किया तो ये स्टेट में बिल्कुल सही है अगर उसने फंड जिसके लिए लिए थे लेकिन वहाँ पे तो यूटिलाइज नहीं किए लेकिन उन फाइनेंस को कहीं और मतलब किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया तो भी उसे मिल फोर्टी फोर्टल बोलते हैं मैं बिल्कुल सही है दूसरी बात ये है कि जब क्या है कि वो क्या कर सकता है जो अपने मतलब कि ऐसा उसने आ, मतलब जैसे रखते हैं कुछ एज अ तो उसको क्या कर दिया उस मूवेबल फिक्स एक्ट्स को क्या कर दिया डिस्पोज कर दिया तो भी क्या करता है उसे विल फोर्टी फोर्टल बोलते तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है Consider the following statement: Declaring a disease pandemic means that WHO will get more fund or more powers to fight it. देखो नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने किसी चीज को pandemic declare कर दी तो आपको fund मिलना है, तो ये गलत होगी. A pandemic is said to occur when a disease rapidly starts spreading across the world and is no longer restricted to a community origin. तो ये बात बिल्कुल सही है. The world has never been seen an an a pandemic in the past. तो गैस अभी recent आपको पता है कि 2009 में pandemic हमने देखी थी जिसको swine flu कहा था H1N1 virus. तो इन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट के इसमें इनकरेक्ट है ठीक है इसके अलावा जो इस सिक्स पेंडेमिक डिक्लेयर गई है कोरोना को ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिसाइडेड टू ट्रीट कोविड एज अ नोटिफाइड डिजास्टर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंट अंडर द एन डी आर एफ तो वो गाइज ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड को नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर किया गया लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी इट इज अच्चुरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट फंड टू थाउजेंड फाइव ये बात बिल्कुल सही है जो एस डी आर एफ है वो कौन सेचुरी बॉडी है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड सप्लीमेंट एस टी आर एफ ऑफ स्टेट इन केस ऑफ डिजास्टर ऑफ सेवर नेचर प्रोवाइडेड एडिकुएट फंड आर नॉट अवेलेबल इन एस टी आर एफ तो क्या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इट इज रिलीज बाय द एमनेस्टी नहीं तो क्योंकि इसको रिपोर्ट जो रिप्ल पब्लिश करता है वो फ्रीडम हाउस करता है आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल तो ये स्टेटमेंट गलत होगी द रिपोर्ट डिराइव इट मेथोडोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट अडप्टेड बाय द यू एन जनरल असेंबली तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्या इंडिया अमंग द बॉटम फाइव कंट्रीज है फ्री कैटेगरी में तो ये बात भी सही है तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेट शटडाउन देखो गाइज ये न्यूज़ इसलिए आता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी लंबे समय से इंटरनेट शटडाउन थे तो प्रायर जुडिशियल अप्रूवल चाहिए होता है इंटरनेट शटडाउन के लिए तो गाइज ये बात गलत है जुडिशियल अप्रूवल नहीं चाहिए हमारे पास दो तीन कोड जैसे टेलीग्राफ एक्ट हो गया ठीक है आई का कोड हो गया उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट शट कर सकते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पर ठीक है लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि छः महीने से ज़्यादा हम नहीं कर सकते बहुत सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो शटडाउन कर सकते हैं
आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन क्रेडिट स्कीम दिस स्कीम अलाउस फॉरेस्ट टू बी क्रेडिट एज ए कॉमोडिटी देखो ये पर बिल्कुल सी हम फॉरेस्ट का जो नॉन टिम्बर सोर्स है जैसे उसके अंदर जाकर मिनरल्स हैं तो हम उन्हें एज अ ट्रेडिट कॉमोडिटी एज अ ट्रेड कर सकते हैं दिस स्कीम अलाउज प्राइवेट एजेंसीज और विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज टू आइडेंटिफाई लैंड एंड ग्रो प्लांटेशन ये पर बिल्कुल सी है ये स्कीम वन ऑफ द कम्पोनेट अंडर द ग्रीन इंडिया मिशन नहीं देखो गए जो ग्रीन इंडिया मिशन है किसके अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है जिसके अंदर ऑलरेडी एट प्लान है उसके अंडर की पार्ट है ना कि इसके अंडर का पार्ट नहीं है ठीक है तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बिल्कुल करेक्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन 1994 किसने लीगलाइज कर रखा है किस किस ऑर्गन को आप डोनेट कर सकते हो किडनी लीवर स्किन टू शू हार्ट वाप दो इस चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम चारों के चारों ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं इवन कोई भी बंदा कर सकता है चाहे उसकी जितनी मर्जी भी एज हो ठीक है तो आप ये देख सकते हो ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वल्लभ चार है ही वॉज द तेलुगू फिलोसफर हू फाउंडेड द सुश्ती सेट ऑफ वैश्वनिज्म ये पर बिल्कुल सही है ही सेट देता शिव इज द अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्मन दैट इज एंडोर्ड विद द शक्ति देखो नहीं ये बात गलत है देखो इन्होंने क्या कहा था ये शिवा द्वैता का इन्होंने कंसेप्ट दिया था ठीक है तो ये शिवा द्वैता का कंसेप्ट है सेकंड सेमेंट गलत होगी ही प्रोबेंडेड था दुबे द्वैता तो मैंने अभी बताया शिवा द्वैता का इन्होंने कंसेप्ट दिया था तो ओनली तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है विद रेफरेंस टू द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल विच इज वेरी मच इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग सेकेंड तो क्या जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या होता है मेनली क्या होता है कहीं लोग क्या होता है टैक्स अवॉइड करने के चक्कर में क्या है टैक्स नहीं भरते तो इसलिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आता है जिसमें होता है कि आपको मिनिमम टैक्स भरना ही होता है इट इज फ्रेम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू टू आइडेंटिफाई इन द रेस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट एंड ट्रांजेक्शन दट आर स्पेसिफिकली इंकल्ड विद द मोटिव ऑफ टैक्स अवॉर्डेंस तो ये बात बिल्कुल सही है इसको रूल्स किसके अंदर है आई टी एक्ट नाइन सिक्सटी वन के अंदर तो ये बात भी सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपील बोर्ड है उसको कंस्टिट्यूट किया गया टू हियर द अपील ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो क्या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपील बोर्ड है सबसे पहले आपको पता होने जो स्टेचुरी बॉडी है ये अंडर ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर इसको डेवलप किया गया था तो किसको ये किस कैटेगरी को ये क्या करती है हियर करती है ट्रेडमार्क पेटेंट ये बात बिल्कुल सही है जियोग्राफिकल इंडिकेटर को पेट चारों मैटर को सुनती है तो ऑल द फोर स्टेटमेंट केस में करेक्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडिवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ बायोडिवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट ये बात बिल्कुल सही है इसका मेन फंक्शन ये है कि क्या करती है पीपल बायोडिवर्सिटी रजिस्टर को प्रिपेयर करती है विच शेल कंटेन कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लोकल बायोलॉजिकल सोर्स तो क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज सेट टू हैव एट सेट ये बिल्कुल सही है इसका एक दो सेवन सिस्टर जो है साथ में प्लस सिक्किम भी इसमें कवर करते हैं नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट है रेस्ट ऑफ द कंट्री से थ्रू सिलगुरी कॉरिडोर ये बात बिल्कुल सही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डी चार कंट्री नहीं चार नीचे को पाँच कंट्री के साथ करता है एक नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार और चाइना पाँच कंट्री के साथ करता है इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी बाकी पहले दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है कंसिडर द फॉरन टैक्सेस ऑफ द मिडेवल इंडिया और ये बताना कौन सा टैक्सेस मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे लगता था जाजिया खरज या उशब देखो कहीं जाजिया आपको पता है नॉन मुस्लिम्स पे लगता था खरज क्या ये भी नॉन मुस्लिम्स पे लगता था उनके लैंड पे लगता था लेकिन जो उशरफ है ये मुस्लिम्स के लैंड पे लगता था ठीक है तो ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है जो मुस्लिम सब्जेक्ट से रिलेटेड है विद रेफरेंस टू द कांगड़ा पेंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट बिलोंग्स टू द पार्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग बिल्कुल सही पार्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करता है दिस पेंटिंग वर एक्जीक्यूटेड इन द हिली रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात भी सही है जो मोस्ट पॉपुलर थिंग होती है उनकी राधा कृष्ण रीजन की होती है इंस्पायर बता गीता कोविंद ये बात बिल्कुल सही तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्रेस बायोगास कॉम्प्रेस बायोगास आप किससे प्रोड्यूस कर सकते हो एग्रीकल्चर रेजिड्यू से भी कर सकते हो शुगर के इंप्रेसमेंट से भी करते हो इन पाँच और जगह से आप कर सकते हो तो ऑल द फाइव स्टेटमेंट आर दर करेक्ट तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव होता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली नोटिफाइड रूल्स फॉर फाइलिंग कंप्लेन विद द लोक पर फॉरन नेशनल कैन ऑल्सो लॉज कंप्लेट ये बिल्कुल सही है जो फॉरन नेशनल है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं नो कंप्लेन कैन भी फाइल्ड अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द आर्मी एक्ट नेवी एक्ट एयरफोर्स एक्ट एंड कोस्ट गार्ड ये बार बिल्कुल सही है कोई भी कंप्लेन आप इनके अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते अ कंप्लेन कैन बी मेड ओनली इन द लैंग्वेज रेफर टू द एट शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज तो क्या एट शेड्यूल में आपको पता है बाईस लैंग्वेज है लेकिन हम इंग्लिश में भी इसकी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं जो क
विद रेफरेंस टू द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट टू थाउजेंड टेन कंसिडर द फॉरन स्टेटमेंट तो कहीं हमने ये पढ़ा भी था फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट भी एक्सेप्टेड बाई एनी मेबर ऑफ लेजिस्लेशन ये बात बिल्कुल सही है कोई भी लेजिस्लेचर का मेबर किया है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई द नॉन रेजिडेंट इंडिया इज नॉट ट्रीटेड एज द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन तो कहीं ये बात बिल्कुल सही है जो एन आर आई के अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उन्हें हम फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन में एज ट्रीट नहीं करेंगे फॉरन फंडिंग ऑफ वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर द एफ सी आर एक्ट और इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म ऑफ फेयर के द्वारा तो तीनों की तरह स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है विच ऑफ द फॉरन करेक्टेड स्क्वाड द प्लेज मूवमेंट देखो कैसे प्लेज मूवमेंट एक कब हुआ था हिस्ट्री में देखो प्लेज मूवमेंट मेनली किसके रिगार्डिंग था इट वॉज द लाइक ओथ लेने था कि हम चाइल्ड मोरिज को प्रोहिबिट कर सके ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है विद रेफर टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस का ही एक पार्ट था कंसिडर द फॉरन स्टेटमेंट इट वॉज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दट द पार्टी एम डेट अचीविंग कम्प्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया बाई कम्प्लीटली सेपरेटिंग इट फ्रॉम ब्रिटिश एम पर ये बिल्कुल सही है जो मेबरशिप थी इस पार्टी की वो रेस्ट्रिक्टेड थो मेबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मैंने आपको अभी बताया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट तो ये बात भी सही है इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सी देखो इन्होंने इस बात को कभी भी एडवोकेट नहीं किया तो थर्ड स्टेटमेंट से गलत होगी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट गेस में करेक्ट है विद रेफरेंस टू द कॉमन सर्विस सेंटर कंसीडर द फॉलोइंग सेंटर देखो ये क्या करेगा आपको जो भी गवर्नमेंट सर्विस है मेनली रूरल एरियाज में वो सब आपको प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन फॉर्म सर्टिफिकेट यूटिलिटी पेमेंट तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है जो स्कीम है वो कम्प्लीटली इंप्लीमेंट की जा रही है पब्लिक सेक्टर के द्वारा तो कहीं सी बात गलत है ठीक है ट्रिपल पी पार्टनरशिप पर करी जाए ये इनिशिएटिव है एम एच आर टी का नहीं देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या है इनिशिएटिव है ठीक है तो थर्ड स्टेटमेंट से गलत होगी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द पॉइंट कैलिमिनर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी देखो कैसे आपको पता होगा तमिलनाडु में ये वन ऑफ द रमसर साइड भी है विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन कर्नाटक अभी मैंने पता है तमिलनाडु में तो इस स्टेटमेंट गलत होगी इट वॉज फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नियर थ्रेट एंड ब्लैक बर्क एंटीलोप एंड द एंडमिक मेबल स्पीस ऑफ इंडिया देखो जिन्होंने वैसे ये बात करेक्ट करी लेकिन जो ब्लैक बर्क है वो नियर थ्रेट एंड नहीं है वो लीस्ट कंसर्न है तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी इट इज फेमस फॉर द लार्ज कॉन्ग्रेशन ऑफ द वाटर बर्ड स्पेशली ग्लेटर फ्लैमिंग तो कैसे ये बात बिल्कुल सही है तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है विद रेफरेंस टू द इंडिजीनियस कैटल ब्रिड्स कंसिडर द फॉलोइंग पेड तो कहीं ये जो कैटल ब्रिड्स है मेनली जो भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था तो उसमें इसकी बात हुई थी तो आपने कैटल ब्रिड बतानी कौन सी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो साहिल वाल जो कैटल ब्रिड है वो पंजाब से बिलोंग करती है बस बिल्कुल सही है राठी राजस्थान से करते हैं और गिर गुजरात से करते हैं तीनों के तीनों सेट में क्या बिल्कुल करेक्ट है तो कोई ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर आया था तो इसमें कुछ कैटल्स की बात करी गई थी जिसकी हमें प्रोडक्टिव उठानी है जैसे गिर जो गुजरात में सही वाल पंजाब में राठी गुजरात में डिओनी महाराष्ट्र कर्नाटक में थरा पर ये राजस्थान में और रेड सिंध पंजाब हरियाणा में ठीक है तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से रिसेंटली जो आर बी आई ने एक्सेप्ट करी बीमल जनरल पैनल की रिकमेंडेशन सेटअप टू रिव्यू द आर बी आई इकोनॉमी तो आपको बताना है कि आर बी आई के जो इकोनॉमी कैपिटल में क्या क्या होता है रिजर्व फंड कॉन्टीजेंसी फंड या फिर इवेल्यूएशन बैलेंस तो ये तीनों के तीनों जो आर बी आई के फंड में क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं तो ओल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट ठीक है कोरल ट्राइंगल एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीफ सिस्टम है वर्ल्ड का ये कौन कौन सी देखो कोरल ट्राइंगल में मेनली सिक्स कंट्रीज आती हैं देखो इंडोनेशिया आता है मलेशिया मलेशिया इसमें मलेशिया भी आता है फिलीपींस भी आता है ऑस्ट्रेलिया नहीं आता ठीक है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है बाकी मैं आपको बता दूँ छः कंट्रीज इसमें कौन कौन सी है इसमें देखो डायग्राम बना हुआ है तो कोई ये आती है तो मलेशिया फिलीपींस इंडोनेशिया तमूल लास्ते पप्पुआ ने गुना और सोलमन आइलैंड देखो पप्पुआ ने गुना की हमने पढ़ी थी इसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है ठीक है तो गाइज ये छः कंट्रीज आते हैं जो कोरल ट्राइंगल में तो आपको ये याद रखना है विद रेफर टू द सूफी मूवमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये तो आपको पता ही होगा इट सपोर्टेड द पीपल टू प्रोटेस्ट द एक्सप्लोटेटिव एंड द क्रूल रूलर्स ऑफ द डेली सुल्टनेट नहीं देखो वो क्या करते थे वो तो भाई सोशल स्टेबिलिटी पे काम करते थे इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ सोशल स्टेबिलिटी ये बात बिल्कुल सही है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्नेकुलर लिटरेचर एंड डिवोशनल म्यूजिक ये बात भी सही है तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट ब्रेकर इन द स्टॉक एक्सचेंज तो क्या सर्किट ब्रेकर क्या है मेनली क्या होता है जब स्टॉक मार्केट के कुछ टाइम के लिए क्या होल्ड हो जाए वहाँ पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो अभी बीच में न्यूज़ भी आई थी उसमें यह था
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो एल सी जी टी तेजाज के बारे में एल सी तेजाज सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये बात बिल्कुल सही है देखो ये फर्स्ट सुपर सोनिक नहीं है सेकंड सुपर सोनिक फाइटर जेट है जो कि डेवलप किया गया हिंदुस्तान एरो नोटिस लिमिटेड के द्वारा ये लाइटेस्ट और स्मालेस्ट मल्टी रोल सुपर सोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है ये बात बिल्कुल सही है तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एंड थर्ड है ठीक है तो फर्स्ट एंड थर्ड केस में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो फर्स्ट था वो क्या था मिक ट्वेंटी था ठीक है जो सुपर था आगे बढ़ते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द निधि कंपनी तो अगर निधि कंपनीज मेनली क्या करते हैं जैसे चिट फंड्स होते हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो आप लोग जाके सेविंग्स कर सकते हो ठीक है तो उस तरह से होती है निधि कंपनीज निधि कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद द कंपनीज एक्ट टू तो कहीं ये बात बिल्कुल सही है निधि कंपनीज आर सोलि देखो निधि कंपनीज क्या होते हैं मेनली एन होती हैं ठीक है एन बोलते हैं इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये क्या सोलि रेगुलेट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो कहीं ये बात गलत है इनको सोलि ये रेगुलेट नहीं करता है निधि कंपनी डील विद देयर शेयर होल्डर मेंबर्स ओनली तो ये बात बिल्कुल सही है तो इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है एक सेकंड तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है और जो निधि कंपनी को रेगुलेट करता है वो कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है ये याद रखना आप हुबाली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है ये अभी न्यूज़ में था ये कहाँ से किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रहा है बंदीपुर नागरहोल काली टाइगर रिजर्व या भादरा टाइगर रिजर्व तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर है वो काली टाइगर रिजर्व है ठीक है ये कहाँ पे आप देख सकते हो ये कर्नाटक स्टेट में है उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में ठीक है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन देखो कैसे आपको रेपो पता ही होता है रेपो रेट में क्या होता है जो आर बी आई है वो मतलब कि रेपो मतलब क्या होता है कि ट्वेंटी एट डेज के लिए क्या करता है उनको मतलब कि पैसे दे देता है ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या आएगा आर बी आई के उतने ही रेपो रेट पर क्या करेगा बैंक को पैसे देगा लेकिन वन टू थ्री ईयर्स के उस पर ठीक है तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इज मैकेजम टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मनीटरी पॉलिसी अक्रोस एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द इकोनॉमी ये बात बिल्कुल सही है जो फंड्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे रेपो रेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे ये बात बिल्कुल सही है एल टी आर सर कंडक्टेड ऑन द कोर बैंकिंग सोल्यूशन ई कोपे प्लेटफॉर्म तो कहीं ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है इसमें जो ई उस पर कंडक्ट होंगे इस प्लेटफॉर्म पर ठीक है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक छत्तीसगढ़ आपने बताया कौन सी स्टेट है जो तेलंगाना को बॉर्डर नहीं करती है आपको पता है तेलंगाना को पांच स्टेट बॉर्डर करती है आंध्र प्रदेश भी करती है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भी करती है मध्य प्रदेश नहीं करती बल्कि ओडिशा करती है कर्नाटक भी करती है छत्तीसगढ़ भी करती है तो इसलिए जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ स्टेट फिफ्थ के करेक्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स अंडर द टॉप टेन इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट तो को टॉप टेन इंपोर्टेंस मतलब जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट है वो कौन कौन सी कंट्री में होते हैं जो को यू में भी होते हैं यूके में भी होते हैं ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड जर्मनी ये पाँचों के पाँचों स्टेट में के बिल्कुल करेक्ट है ठीक है बाकी हम पढ़ भी सकते हैं कहाँ कहाँ होते हैं देखो यू एस में भी होते हैं यू जर्मनी नीदरलैंड फ्रांस ऑस्ट्रेलिया स्त्री कनेडा लेटिन अमेरिका कंट्री जापान स्विटरलैंड ये सब टॉप टेन इंपोर्टेंस में हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट में द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया कैन अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट जो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो किस किस पर इफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल एट ये पर बिल्कुल सही आर्टिकल थ्री के अंदर किया है सीधा हमारा जो आर्टिकल 19 है उस पर इफेक्ट पड़ता है और आर्टिकल 359 के अंदर क्या है प्रेसिडेंट के अगर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू कर दे तो हमारा जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 ट्वेंटी वन है उसको छोड़ के हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को हो जाते हैं अल्टर हो जाते हैं लाइफ ऑफ द लोकसभा में राज्यसभा देखो लोकसभा की लाइफ पर भी फर्क पड़ेगा एक साल तक उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है लेकिन राज्यसभा की लाइफ पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो परमानेंट हाउस है इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत होगी सेंटर स्टेट रिलेशन पर भी पड़ेगा लाइफ ऑफ स्टेट असेंबली पर भी बढ़ेगा वही एक साल तक इसकी लाइफ बढ़ सकती है ठीक है तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट केस में करेक्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में फाउंडेड करे थे और सून इट बिकम द पाई वोटर पार्टिसिपेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट देखो आपको नियरमल ये बताना है कि कौन इसमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी जो प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो क्या राज बिहारी बोस कभी नहीं रहे ना ही बाल गंगाधर तिलक रहे क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या थे रिवोल्यूशनरी थे राज बिहारी घोष रहे थे नाइनटीन में सूरत सेशन में जब स्प्लिट हुआ था तो ओनली थर्ड सेवन केस में करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अदर सोर्स ऑफ एरोसोल कहाँ कहाँ से आता है देखो भाई हर जगह से एरोसोल प्रोड्यूस हो सकता है वोलकैनो से भी ऑटोमोबाइल एक्जोज से भी इंसिनेटर्स में भी स्मेल्टर से भी पावर प्लांट से भी ठीक है तो ऑल द फाइव स्टेटमेंट कैसे में करेक्ट है मैंने आपको भी बताया था इस तरह से क्वेश्चन में क्या होता है मैक्सिम क्या होता है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट होती है रीत द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आपको राइट आंसर च
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडियन कम्युनिकेशन सेटेलाइट भी यूज तो अगर दो तरह की सेटेलाइट होती है एक तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होती है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट होती है जिसको हम रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट भी बोलते हैं तो इंडियन कम्युनिकेशन सेटेलाइट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल बात है टेली कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी कर सकते हैं देखो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में हम कौन सी साइट यूज करेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट यूज करेंगे या फिर रिमोट सेटेलाइट ठीक है कम्युनिकेशन सेटेलाइट हम नहीं यूज़ करेंगे इसे जो थर्ड सेटमेंट है वो गलत होगी इंटरनेट सर्विस में भी हम क्या करेंगे कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को प्रोवाइड करेंगे तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब होता है एडवांस प्राइजिंग एग्रीमेंट तो क्या एडवांस प्राइजिंग एग्रीमेंट हमने पहले भी इससे क्वेश्चन किया है एडवांस प्राइजिंग एग्रीमेंट मेनली एग्रीमेंट होता है टेक्स पेयर्स के बीच में ठीक है अब प्राइस डिस्कवरी एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर एंड कंपनीज नो अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एश्योर टू डेयरी फार्मर्स नहीं एन एग्रीमेंट टू ब्रिंग टैक्स सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड द ओवरकम द इशूज यूज ट्रांसफर प्राइजिंग बिटवीन रिलेटेड पार्टी तो ये थर्ड सेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया सेक्टर्स के नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी आप कौन कौन सेक्टर्स में यूज कर सकते हो क्लाइमेट चेंज ये बात बिल्कुल सही है ऑयल स्पिल्स को क्लेन भाई पांचों के पांचों के बिल्कुल करेक्ट है तो ऑल द फाइव सेटमेंट आर करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टू प्लेस जूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का के रूल में क्या डेवलपमेंट हुई थी बुद्धिज्म स्प्रेड होता है बात बिल्कुल सही है फोर्थ बुद्धि कोशिल हुई थी श्रीनगर में ये बात भी सही है गंधारा स्कूल जो आर्ट था वो फ्लरिश होता है भाई तीनों के तीनों सेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है कंसीडर द फॉलोइंग सेट में लेबर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर होता है देखो कौन कौन लिस्ट में कवर होता है ना कि स्टेट लिस्ट में तो फर्स्ट सेट में नहीं अंकल होगी इंडियन लेबर लॉज एंड प्रपोज लेबर को डू नॉट रिकोगनाइज वर्क फ्रॉम होम एज अ वेबल वर्क सिस्टम में ये बात बिल्कुल सही है जो इंडियन लेबर लॉज है वो वर्क फ्रॉम होम को एज अ वेबल वर्क अरेंज में नहीं समझते तो ये बात बिल्कुल सही है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन प्रपोज इज वर्क फ्रॉम होम एज अ वेबल वर्क प्रोजेक्ट नहीं ठीक है तो ये भी गलत हो गया जो कौन सी करेक्ट सेटमेंट है ओनली सेकेंड ठीक है विद रेफरेंस टू द सेस तो क्या सेक्स क्या होता है मेनली क्या होता है चार्ट पे टैक्स पे टैक्स होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स डिवाइड ओवर एंड अब द बेस टैक्स लेबिलिटी ऑफ टैक्स पे लेबर बिल्कुल सी है इट इज क्रेडिट इन टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इज दैन एलोकेटेड टू एनी पर्पज द गवर्नमेंट डीम्स देखो नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लेकिन उसको हम कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकते किसी और यूज़ के लिए नहीं कर सकते इसलिए स्टेटमेंट क्या कर सकते गलत होगी इस पर इस लाइन की वजह से द प्रोसीड्स ऑफ सेंस शुड मैंडेटरी वी शेड विद द सेट गवर्नमेंट देखो मैंडेटरी नहीं है आप अपनी मर्जी करना चाहते हो तो करो ठीक है तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो इसकी करेक्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल दट रिजल्ट फ्रॉम एन एर इन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए को म्यूटेशन बोलते हैं बिल्कुल सी है री कॉम्बिनेशन इन अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एवरी जनरेशन इन अ सेक्सुअली प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन बिल्कुल बिल्कुल सही है जीन्स का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है तो इसकी वजह से क्या है न्यू जो बेबी बॉर्न होता है उसमें भी क्या है जीन्स का अल्ट्रेशन होता है ये बात बिल्कुल सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है विद रेफरेंस टू द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम वारन हास्टिंग प्लेड अ क्रूशल रोल इन मॉडराइजिंग द इंडियन जुडिशियल सिस्टम ये बिल्कुल सही है देखो फौज दारी अदालत दीवानी अदालत वारन हास्टिंग से लेकर आए थे जो चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी ने कन्वर्ट कर दी थी ऑल लॉ मेकिंग पावर ऑन द गवर्नर जनरल काउंसिल नहीं देखो चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री ने सारी जो पावर थी लॉ मेकिंग पावर जन गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दी थी इन एटीन थर्टी थ्री गवर्नमेंट अपाउंडेड लॉ कमीशन हेडेड बाई द लॉर्ड मैकेली ये बात बिल्कुल सही फिर उन्होंने कॉटिफिकेशन ऑफ लॉ किया तो यह बिल्कुल सही है जिसमें हमारे सिविल प्रोसीजर कोड इंडियन पैनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आए थे तो तीनों के तीनों से सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड सेवन के सही है सेकेंड सेट भी इसलिए करो तो क्योंकि चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री में आया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम वन मोर देन कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करते रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है वो अलाउ करते हैं कि जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली मोर देन मतलब कि टू कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन लड़ सकते ठीक है मैक्सिमम टू है एंड इलेक्टर और इलेक्टेड कैंडिडेट कैन फाइल एन इलेक्शन पटीशन ऑफ एन माल प्रैक्टिस जूडिंग द इलेक्शन डायरेक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट देखो नहीं सुप्रीम कोर्ट को आप डायरेक्ट इलेक्शन पटीशन नहीं फाइल कर सकते आप हाई कोर्ट में कर सकते हो तो दोनों के दोनों सेटिंग के बिल्कुल इनकरेक्ट होगी तो क्या अभी के लिए इतना रखते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बाकी जो अगले जो फिफ्टी क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर दूंगी मैं तब तक ले बाई